좋아요와 구독은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 오세까지는 아이가 책을 좋아하게 하는 데 집중했다면 6세부터는 아이에게 부족한 부분을 채워주는 독서를 시작했다. 사교육 제로인 아이에게 독서로 학습적인 영역까지 커버해주고 싶었다. 아이에게 꾸준히 책을 읽어주다 보니 아이가 글자를 읽게 되었고 스스로 독서를 할수 있게 되었다. 아이는 동물에 이어 공룡 마니아가 되었는데 공룡 카드의 뒷면에 나오는 상세 내용을 어설픈 발음과 어린이답지 않은 허스키의 안타까운 목소리로 잘잘 읊어댔다. 이름도 복잡해 읽기도 힘든 공룡 이름과 살았던 시대, 크기, 몸무게와 특징 등이 적힌 100장의 카드를 통째로 외우는 것을 보고 아이의 가능성에 새 희망을 갖게 되었다. 아이가 공룡에 빠져 있을 때는 나 역시 공룡책에 빠져야 했고 대부분 처음 접한 공룡들 이름을 잘잘 외우는 경지에 이르게 되었다. 하루는 같이 공룡책을 읽다가 크로노사우루스가 그리스 신화의 크로노스에서 이름을 따왔다는 걸 알게 되었다. 이런 작은 기회를 놓치지 않고 크로노사우루스는 그리스 신화에 나오는 신의 이름에서 가져온 공룡 이름이래. 우리 한번 읽어볼까? 아이가 크로노사우루스를 좋아한다는 말도 안 되는 이유를 들먹이며 아이에게 그리스 신화를 읽어주기 시작했다. 어린이용으로 나온 그리스 신화였지만 성인인 나조차도 신들의 이름부터 헷갈리는 부담 100배의 책이었다. 그렇지만 아이는 책에 흥미를 느꼈는지 읽고 또 읽었다. 이런 어려운 내용을 아이가 얼마나 이해하고 있는지 그때 당시에는 알수 없었지만 아이가 초등이 되어 말을 잘 하게 되었을 때 그리스 신화 얘기를 나누어 보니 어릴 때는 공룡책과 같은 이치로 상상하는 재미로 읽었고 초등이 돼서는 자신에게 재밌는 책이다 보니 다른 출판사의 책까지 알아서 찾아 읽고 있었다. 공룡책을 읽는 것에 멈추지 않고 꼬리에 꼬리를 무는 독서 확장 방식이 아이의 독서력을 키우는데 큰 도움이 된 것이다. 초등 입학 전이었지만 경제에 대해서 조금이나마 접해두면 좋을 것 같아 경제 관련 동화를 들이게 되었다. 경제 용어를 아주 쉽게 풀어놓아 아이가 흥미를 느끼기에 충분했고 현실적인 얘기다 보니 해줄 얘기도 참 많았다. 책을 읽다가 체험 학습지로 적당한 곳이 나오면 고민 없이 출동하기도 했다. 책에서 신당동 떡볶이 타운을 예시로 많은 떡볶이 집이 모여서 장사하기 때문에 더 많은 사람이 몰려든다는 내용이 나왔다. 아이에게 직접 보여주면 좋겠다는 생각에 일부러 신당동 떡볶이 타운을 찾았다. 평소에 자주 읽었던 책이지만 우리 내일 여기 갈 거야 라고 운을 뗀뒤 책을 한번더 읽어 예습을 시켰고 가서는 눈으로 보고 먹고 경험했다. 아이 입맛에는 떡볶이 맛이 그냥 그랬든지 호평은 하지 않았지만 책에서 봤던 걸 직접 체험해본 것은 독서에 또 다른 재미를 갖게 해주었다. 아이가 커가면서 다양한 종류의 책을 읽게 되었지만 어릴 때와 마찬가지로 가능하면 독후활동으로 직접 눈으로 보고 느낄 수 있는 체험을 많이 하려고 노력했다. 
일 때문에 지방에 갈 때도 아이들을 데리고 가서 미리 조사해 놓은 박물관이나 문화 유적지 등을 시간을 쪼개 틈틈이 방문하기도 했다. 아이가 책을 통해 쌓은 지식과 체험 활동을 통해 쌓은 산 지식은 예상치 못했지만 아이의 자존감을 높여주는 역할을 했고 새로운 도전을 두려워하지 않는 자신감을 심어주었다. 오랜 시간 동안 잠자기 전 독서 활동은 아이들과 나의 소중한 일가였고 어느새 우리의 습관이 되어 있었다. 말이 유창해지는 아이를 보면서 독서의 효과를 느끼고 있었기에 아이들이 중학교 다닐 때까지 잠자리에서 책을 꼭 읽어주겠다 다짐도 했었다. 그런데 아이의 초등 입학 즈음 셋째를 출산하게 되었다. 모든 출산이 그렇겠지만 정신이 쏙 빠진 생활이 다시 시작되었다. 그리고 그동안 공들여 쌓아온 독서 시간을 지키기가 힘들었다. 아이들과 따로 잠을 자고 아이들이 잠드는 것을 살필 여력이 없었기에 아이들이 어떻게 책을 읽고 있는지 알수 없었다. 그저 잠잘 준비를 하는 모습이 보이면 자기 전에 책한권 읽고 자라고 주문을 할 뿐이었다. 학교에 다녀오면 알림장을 확인해야 해서 가방을 열면 학교 도서실과 학교 옆 작은 도서관에서 빌려온 책이 늘 들어있었다. 시키지 않았는데도 매번 다양하게 책을 빌려와 읽는 걸 보고 독서 습관이 제대로 잡혔다는 걸알수 있었다. 아이는 쉬는 시간마다 도서실로 달려간다고 했다. 도서실이 우리 집처럼 편하고 도서실에 질비한 책들을 하나씩 읽어가는 게 즐겁다고 했다. 재밌게 읽은 책이 있으면 항상 내게 와서 책 내용을 얘기해줬다. 가능하면 좋은 리액션을 취하고 싶었지만 내가 잘 모르는 분야의 어려운 질문은 나를 당황시킬 때가 많았다. 교육적인 피드백을 고려해 남편에게 패스하는 날이 늘어나면서 내가 작아지는 날도 같이 늘어났지만 아이가 그만큼 성장했다는 사실에 기쁘기만 했다. 아이를 키우면서 책에 대해서도 참 많은 고민을 했었다. 아기 때부터 유명한 브랜드 책으로 남들처럼 체계적으로 밟아가야 할지 아니면 아이가 좋아하는 책으로 다양하게 읽힐 것인지 또한 초등학교 들어가기 전에 책천 권을 읽어야 한다는데 그 많은 책을 아이가 읽고 다 받아들일 수 있을지 천 권을 읽는다면 천 권으로 몇 해독을 해야 하는 건지 아이를 잘 키우기 위한 독서 방법을 고민하다 보니 결론을 얻기 힘들었지만 책 할부금에 목조이지 않고 누가 먼저 목표로 삼고 시작했을지 모를 어마어마한 책의 양에 압사당하지 않기 위해선 세종대왕의 독서법 중 여러 번 반복해서 깊게 읽기가 가장 타당성 있게 느껴졌다. 그러한 이유로 아이가 책한 권만 수십 번 읽어도 아이에게 읽히고 싶은 수많은 책을 떠올리며 초조해하지 않고 세종대왕의 독서법을 실천하고 있음에 만족할 수 있었다. 때론 아이의 독서가 정체된 것처럼 보일 때도 있었지만 어느 순간 아이와의 대화를 통해 아이의 지적 수준이 점프하고 있음을 느끼게 되었다. 영재학급 소식을 접했을 때 창의적인 수업도 마음에 들었고 아이가 더 넓은 세상과 만나는 것도 좋았지만 아이가 독서만으로 키워온 학습 역량을 확인해 볼수 있는 기회라고도 생각했다. 영재학급 시험이 끝나고 아이한테 시험 문제를 물어봤는데 그중 지금도 생각나는 질문이 
사슴과 사슴벌레의 한 살이의 차이에 대해 논하라는 것이었다. 처음엔 영재시험치곤 너무 쉬운 것 아니야? 라고 생각했지만 아이 입에서 술술 나오는 사슴과 사슴벌레에 대한 지식이 내겐 없다는 걸 금방 알게 되었다. 세종대왕의 독서법이야말로 깊이 있는 독서 내 것으로 만드는 독서라는 것을 아이를 통해 깨닫게 되었다. 코로나 때문에 아이들이 집안에서 머무는 시간이 지속되고 온라인 수업의 여파로 없던 태블릿도 생기다 보니 미디어, 주로 유튜브의 유혹을 참기 힘든 날들이 계속되고 있다. 동영상의 자극에 아이는 금방 유튜브에 빠져들었고 점점 보는 시간이 늘어갔다. 미디어는 더 많은 정보를 더 빠른 속도로 전달해 주지만 정제되지 않은 언어에 눈살을 찌푸리게 되는 게 한두 번이 아니다. 아이가 책만 읽고 살았으면 좋겠지만 그건 현실성 채로 엄마만의 희망사항일 뿐이다. 게다가 포노사피엔스의 시대에 아이도 발맞춰 가야 할 필요도 있을 것이다. 아이를 위해 유해성이 적은 컨텐츠만 접하도록 관리하는 건 필수이고 되도록 학습적으로 유익한 컨텐츠로 이끌어주면 독서로 연계하기에도 수월하다. 한 예로 우리 가족은 유튜브에서 교양만도와 깨봉수학, 공부의 신 강성태 같은 교육 콘텐츠를 즐겨본다. 교육용 콘텐츠를 태면 재지가 없다는 걸잘 아는 아이가 유튜브가 보고 싶으면 자연스럽게 교육용 채널을 튼다. 그러면 온 가족이 모여들어 같이 보고 더 많은 얘기를 나누게 된다. 아이는 교양만두 등을 통해 다양한 분야의 지식을 재밌게 접하고 이때 쌓은 짧은 지식이 원동력이 되어 관심 없던 책도 읽게 되었다. 미디어를 피할 수 없는 시대에 살고 있으니 아이가 흥미를 느끼는 분야의 콘텐츠와 독서를 연결해 아이가 독서에 대한 즐거움을 놓치지 않도록 이끌어주는 게 현실적이고 현명한 대처라 생각한다. 좋아.